దేవుని పరిశుద్ధ నామంకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదర అందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడు గేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా బాగున్నారమ్మా మీరు అందరూ కూడా ఎప్పుడు బాగుండాలని ప్రభు కృపలో సంతోషంగా ముఖ్యంగా మీ ఆత్మీయ జీవితాల్లో వర్ధిల్లత కలిగినటువంటి ఫలభరితమైన జీవితాలను కలిగి జీవించాలని ప్రభు కొరకు మీకోసం మన దినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి వాట్సాప్లో మీరు చేస్తున్న మెసేజెస్ని బట్టి కూడా చాలా సంతోషం కలుగుతుంది దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ఆమెన్ ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దిన ముందు మనం ధ్యానించినటువంటి ఒక అంశాన్ని మరలా మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ఈరోజు కూడా ఎ మార్నింగ్ వితౌట్ క్లౌడ్స్ మబ్బులు లేని ఒక ఉదయం మబ్బులు లేని ఒక ఉదయం చూద్దాం రండి మూలవాక్యంగా సమయాలు రెండవ గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుండి ఏడవ వచనం వరకు కూడా చూద్దాం ఒకసారి చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటు చూడవలసిన ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను సమయాలు రెండవ గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఏడు వచ్చినాలను దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే అషయీ కుమారుడుకు దావీదు పలికిన దేవోక్తి ఇదే యాకోబు దేవుని చేత అభిషిక్తుడై మహాధిపత్యము అందిన వాడును ఇస్రాయేలీల స్తోత్ర గీతములను మధురగానము చేసిన గాయకుడు నగు దావీదు పలికిన దేవోక్తి ఇదే యహోవ ఆత్మ నా ద్వారా పలుకుచున్నాడు యహోవ వాక్కు నా నోటు ఉన్నది ఇస్రాయేలీల దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇస్రాయేలీలకు ఆశ్రయ దుర్గముగు వాడు నా ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు మనుష్యులను ఏలు ఒకడు పుట్టును అతడు నీతిమంతుడై దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఏలును ఉదయ కాలపు సూర్యోదయ కాంతి వలను మబ్బు లేకుండా ఉదయించిన సూర్యుని వలను వర్షము కురిసిన పిమ్మట నిర్మలమైన కాంతి చేత భూమిలో నుండి పుట్టిన లేత గడ్డి వలను అతడు ఉండును నా సంతతి వారందరూ దేవుని దృష్టికి అనుకూలులే కదా ఆయన నాతో నిత్య నిబంధన చేసి ఉన్నాడు ఆయన నిబంధన సర్వ సంపూర్ణమైన నిబంధనే అది స్థిరమాయను దేవునికి పూర్ణానుకూలము అది నాకు అనుగ్రహింపబడిన రక్షణార్థమైనది నిశ్చయముగా ఆయన దానిని నెరవేర్చును ఒకడు ముండ్లను చేత పట్టుకున్నట్టుకు భయపడినట్లు దుర్మార్గులు విసర్జింపబడుదురు ముండ్లను పట్టుకుని వాడు ఇనుప పనిముట్టునైనను బల్లెపు కోలనైనను వినియోగించును కదా మనుషులు వాటిలో దేని విడువక అంతయు ఉన్న చోటనే కాల్చి వేయుదురు ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ మహో ఉన్నతుడువైన తండ్రి ఉదయకాల మందు ప్రభావ చదవబడిన ఈ పరిశుద్ధమైన లేఖనముల ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మాట్లాడి వినగలిగేవి గ్రహించగలిగే మనస్సు వాక్యానుసారంగా జీవించే జీవితాలు దయచేయమని మీరు ఏ మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడికి సుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం పేరట స్థుతించి ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని విడ్లరా గడిచిన దినమందు మనం చక్కని విషయాలు నేర్చుకున్నాం ఈ దావీదు మహారాజు తన చివరి మాటలుగా అంటే తను ఎన్నో విషయాలు ప్రిలరా తను రాయడం జరిగింది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం కీర్తనల్లో అనేకమైనటువంటి విషయాలు తను రాసినటువంటి ఈ దావీదు చివరి మాటలుగా తను రచించినటువంటి ఈ మాటల్లో ఏడు వచనాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అది అంటే పరలోకమును కూర్చున్నటువంటి ఒక నిరీక్షణ తను కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడని ఆ పరలోకమును కూర్చున్నటువంటి నిరీక్షణ అనేటువంటిది నేటి దినాల్లో మనందరికీ కూడా ఎంతో అవసరమని ప్రియులరా ఆ పరలోకమును కూర్చున్నటువంటి నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల జీవితాలలో ఎటువంటి కలవరాలున్న ఆందోళనలు అలజడులు ఉన్న అవన్నీ కూడా తొలగిపోయేటువంటి ఒక రోజు వారి జీవితంలో మబ్బులు లేని ఒక ఉదయంగా ఉదయించుతుందని ఆ రోజు ఎప్పుడో కాదు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడలో అది మన జీవితాల్లో కలుగుతుందని మనం నేర్చుకున్నాం అలాగే మనం చూస్తాం ప్రియులరా నేను అది తిన్నాను దెర్ విల్ బి నో క్లౌడ్స్ ఆఫ్ ఎజిటేషన్ ఆర్ టర్మోయల్ అంటే అలజడులు ఆందోళనలు అనేటువంటివి అనే మబ్బులు లేని ఒక జీవితం మనకు దేవుడు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఆ దినాన ఆయన రాకడలో ఇరవై ఒకటి ఒకటి ప్రకటన గ్రంథం ప్రకారంగా మొదటి ఆకాశ మొదటి భూమి గతించిపోతుంది కానీ కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమి దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు సముద్రం కూడా ఇక ఉండదు సర్వ ప్రపంచమంతా కూడా లయమైపోతుంది నాశనమైపోతుంది పట్టణాలన్నీ కూడా నాశనమైపోతున్నాయి గృహాలన్నీ కూడా విడవబడుతున్నాయి నాశనమైపోతున్నాయి బట్ కానీ ఒక ప్రజ మాత్రం 
అది ఎవరంటే దేవుని ప్రజలు మాత్రం విశ్రాంతిని పొందుకుంటున్నారా సమయాన అంతేకాదు ప్రియులరా వారి కొరకు ప్రభు ఎక్కడైతే నిలువరమైన ఆ పట్టణంలో ఆ పరిశుద్ధమైన శాశ్వతమైనటువంటి నిత్యం ఉండే ఆ పరలోక పట్టణంలో వారి కొరకు తాను ఏర్పరిచిన నివాస స్థలాలలో వారు ఉండబోతూ ఉన్నారు ఆమె దేవునికి ఇష్టోత్తర మహాలెలుయ అనేటువంటి విషయాలను నిన్నటి దినాన మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును కాక మరి ఈ రెండవ మరి ఈ దిన ముందు రెండవ విషయంగా మొదటి మబ్బు ఎటువంటి మబ్బులు అంటవి ఆందోళన అలజడులు అనేటువంటి మబ్బులు వారి జీవితాల్లో ఉండవు మొదటిగా రెండవదిగా పిల్లరా నో క్లౌడ్స్ ఆఫ్ డిజోలైషన్ ఆర్ లోన్లీనెస్ అంటే ఒంటరితనము అనేటువంటి మబ్బు మనం గమనిస్తే ఈ వాక్యం వింటున్న మీలో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నాలో ఉండకపోవచ్చు కానీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యామిలీస్ అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ పొజిషన్ ఈ స్థితిని కలిగినటువంటి ఎంతోమంది ప్రజలు ఎన్నో కుటుంబాలు ఉన్నాయి మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఆలోచిస్తే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒకవేళ నీవు కలిగి ఉన్నావేమో నీ కట్టుకున్న భర్త నీ కళ్ళ ముందు ఉన్నా కట్టుకున్న భార్య నీ కళ్ళ ముందు నీతోనే ఉన్నా నీ కడుపును పుట్టిన నీ బిడ్డలు నీ ఇంట్లో నీతో పాటు నివసిస్తున్నా కానీ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకునేటువంటి పరిస్థితి ఒకరితో ఒకరు ప్రేమగా మాట్లాడుకుని సమయాన్ని కేటాయించి పిల్లల కొరకు తల్లిదండ్రులు లేదా భార్య కొరకు భర్త భర్త కొరకు భార్య సమయాన్ని ఇవ్వకుండా గనక ఎవరి పని వారు చేసుకుంటూ ఉన్న పరిస్థితి కనుక ఉంటే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ కుటుంబంలో నువ్వు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నావు అంటే ఈ ఒంటరితనం అనేటువంటి మబ్బు నిన్ను ఆవరించిన స్థితిలో నీ ఉన్నావు నీ కుటుంబం ఉంది నీ పిల్లలు ఉన్నారు నేనున్నాను అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఒంటరితనం వల్ల పిల్లల చాలా చాలామంది వారి జీవితాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతూ ఉన్నారు ఎందుకోసం నేను బ్రతకాలి ఎవరి కోసం నేను బ్రతకాలి నేను ప్రేమించి నేను పెళ్లి చేసుకున్న నా భర్త నాతో సమయాన్ని గడపట్లేదు నా మాట నమ్మట్లేదు అందరి మాటలు నమ్మి నన్ను తిడుతున్నాడు నన్ను అనుమానిస్తున్నాడు అనుకుంటున్నా సహోదరి నేను ఎంత ప్రేమించినా నేను ఎంతగా తనకు కావలసినవన్నీ చూసినా నన్ను అనుమానిస్తుంది నా భార్య నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు నా ప్రేమను అని బాధపడుతున్న నా ప్రియ సహోదరుడ నా తల్లిదండ్రుల మాటకు నేను ఎంత లోబడి జీవిస్తున్నా వారు నన్ను అర్థం చేసుకునకుండా నన్ను ఇతరులతో పోల్చి మాట్లాడుతూ నన్ను ఎప్పుడు పనికి రని వాడు పనికి మాలింది వీడి వల్ల ఉపయోగం లేదు అనేటువంటి మాటలతో నిన్ను బాధ పెడుతున్న స్థితిలో ఉంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీతోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉదయ కాలం ముందు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అలాంటి స్థితిలో ఉన్న నిన్ను అంటున్నాడు అని అంటున్నాడు కదా ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ ఎ మార్నింగ్ వేర్ దేర్ విల్ బీ నో మోర్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ ఐజోలైషన్ వేర్ దేర్ విల్ బీ నో మోర్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ లోన్లీనెస్ డిజోలైషన్ నీ జీవితం అందు నువ్వు ఎదుర్కొంటున్న ఒంటరితనం అనేటువంటి మబ్బు లేని ఒక ఉదయాన్ని నేను నీకు ఇస్తానంటూ ఉన్నాడు అయితే ఆయన నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటో తెలుసా ఆ ప్రభు నీకు ఇవ్వాలి అంటే అటు స్థితిని నీలో ఉన్న ఒంటరితనాన్ని అంతటిని కూడా పోగొట్టాలి అంటే నీ భర్త మరల నీతో నిన్ను ప్రేమగా ప్రేమిస్తూ నీతో ఆప్యాతగా కలిసి సమాధానకరమైనటువంటి సంతోషమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలంటే నీ భార్యని ప్రేమను అర్థం చేసుకుని నీకు నమ్మకంగా నీకు లోబడి బ్రతకాలి అంటే మీ పిల్లలైనా కానీ ప్రియులారు మీరు కోరుకున్నట్టుగా ప్రయోజకులు మారాలంటే ఈ ఉదయం నీ జీవితంలో కావాల్సింది ఏమిటో తెలుసా విచారం కాదు కృంగిపోవటం కాదు నేను వంటర్ నిన్న వల్ల ఏమి కాట్లేదు నేను ఏమి చేయలేకపోతున్నాను నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు నేను ఒక అనాథని విడవబడ్డాను అని కృంగిపోవటం కాదు కానీ నువ్వు చేయవలసిన పని ఒకటి ఉంది ఈరోజు అదేమిటి అంటే ఖచ్చితంగా నా జీవితంలో ఒకరోజు ఓ ఉదయం ఉంది ఆ ఉదయాన ఆ రోజున నా జీవితంలో ఈ వంటర్ వంటరితనం అంతా పోతుంది అది ఇవ్వగలిగిన వాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒకడే అని నువ్వు విశ్వసించిన ఆ క్షణం ఎప్పుడైతే నువ్వు పరలోకమునందున్న ఆ తండ్రి నీ కొరకు స్థలమును సిద్ధపరచడానికి వెళ్ళాడని ఈ లోకమందున్న నీ కట్టుకున్న భర్త భార్య పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ఎవరు కూడా నీతో శాశ్వత కాలం ఉండేవారు కాదు అని నువ్వు గ్రహిస్తావో అప్పుడు నువ్వు భయపడవు ఆందోళన పడవు కలవరం చెందవు దిగులు చెందవు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నిజంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా చాలామంది ప్రజలు దర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ కంపెనీ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ హూ లివ్ ఇన్ డ్రైరీ రూమ్స్ విత్ నో కంఫర్ట్స్ నో బాత్ అండ్ నో వాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో హ్యూమన్ వామ్త్ 
ఈ లోకమందు ఎంతోమంది ప్రజలు ప్రియులరా నెమ్మది లేకుండా ఆదరణ లేకుండా ఏమాత్రము కూడా చూడండి నేటి దినాల్లో మన కళ్ళ ముందు చూస్తూ ఉన్నాం చాలామంది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను తీసుకెళ్ళి అనాథాశ్రయాల్లో చేర్పిస్తున్నారు వృద్ధాశ్రమాల్లో చేర్పిస్తున్నారు కన్ కడుపును పుట్టిన కన్న బిడ్డలని నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసుకెళ్ళి అనాథాశ్రయాల్లో వదిలిపెడుతున్న తల్లిదండ్రులు లేరా వారిని ఈ స్థితికి వరకు ఈ రోజు వారికి పెంచుకుంటూ పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రులు రోడ్డుకు అడుక్కుంటున్న పరిస్థితులు వదిలిపెట్టిన బిడ్డలు లేరా వారి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయంట వారు విడవబడ్డారు మడవబడ్డారు పిల్లరా వారు ఒంటరిగా ఉన్నారు వారి ప్రాపంచం అంతా కూడా ఒంటరితనంతో ఒంటరితనం అనే మొబ్బు వారిని కమ్మి వేసింది అయితే అటువంటి వారిని గొచ్చి ప్రభుల ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బట్టి కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే దావీది కూడా అంటున్నాడు చూడండి ప్రియులరా నూట నలభై రెండు నాలుగు వచ్చిన మందు కీర్తనలు నూట నలభై రెండు నాలుగు వచ్చిన మందు మనం చదివినట్లయితే కీర్తనకారుడు అంటూ ఉన్నాడు నూట నలభై రెండవ కీర్తన నాలుగో వచ్చిన అని చదువుతున్నాను నా కుడి ప్రక్కను నిదానించిన చూడము నన్ను నెరిగిన వాడు ఒకడును నాకు లేకపోయాను ఆశ్రయం ఏది నాకు దొరకలేదు నా ఎడల జాలిపడు వాడు ఒకడును లేడు ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా యథార్థంగా ఒక్కసారి నీ మనస్సాక్షి నువ్వు ప్రశ్నించుకో ఒక్కసారైనా ఇలాంటి ఆలోచన నీకు వచ్చిందా రాలేదా ఖచ్చితంగా వచ్చా ఉంటుంది కదమ్మా నా మట్టుకు నాకు వచ్చింది నిజంగా ఎన్నో రాత్రులు ఎన్నో దినాలు కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభు ఆ ఎందుకు నాయన నాకు ఇచ్చి ఇతో నీ పరిచయం నీకు వచ్చాను నీ సేవకు వచ్చాను నీ మీద ఆధారపడ్డాను కానీ నేను ఎందుకు ఇలాంటి బాధలు పడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది నా కుటుంబాన్ని సరిగ్గా పోషించుకోలేకపోతున్నాను నా భార్యను నా భర్త నా బిడ్డలను నేను సరిగ్గా వారి కోరుకున్నవి వారికి ఇవ్వలేకపోతున్నాను నేను విడవబడ్డాను మరవబడ్డాను ఎవరు కూడా నేను సేవకు వచ్చాను అని చెప్పి ఈవెన్ స్నేహితులు కూడా పిల్లల మాట్లాడిన పరిస్థితి కాదు ఈరోజు నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఉన్నావో నాకైతే తెలియదు నా ప్రియ సహోదరుడి సహోదరి నువ్వు ఎందు నిమిత్తం ఒకవేళ యేసుక్రీస్తుని రక్షకుడికి అంగీకరించినందుకు నిన్ను వెలివేశారా విడిచి విట్టేశారా దేవుని నమ్ముకున్నావు అని చెప్పి నిన్ను పట్టించుకోకుండా విడవబడిన స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావు అయితే ఒకటి ధైర్యం తెచ్చుకో నా దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు ఆ దినాన కుమిలిపోయిన నన్ను ఈరోజు ప్రభు నిలబెట్టాడు నా విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఆయన పాదాలు పట్టుకుని అడుక్కున్నందుకు బతిమాలుకున్నందుకు ఆ ప్రభు నన్ను తలగా ఉంచాడు తోకగా కాదు ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ కీర్తనకరుడు దావీద అంటున్నాడు కదా తన ప్రార్థనలు అయ్యా ఒక్కడు కూడా నా మీద జాలపడేవాడే లేడు కట్టు కన్న కొడుకు అంశాలు తరుముతున్నాడు చంపడానికి అందరూ కూడా తప్పు మాట్లాడుకుంటూ నవ్వుకుంటున్నారు కానీ ఎవడు కూడా బుద్ధి చెప్పిన వాడు లేడు అంశాలు అదేంటి కన్న తండ్రిని అలా ఎందుకు తరుముతున్నావు అలా చేయకూడదు కదా అని చెప్పి నేటి దినాల్లో మనం చూడట్లేదా ప్రియులరా మీ ఇంట్లో గొడవ జరుగుతుంటే ఎవరన్నా వచ్చి ఆపేవాళ్ళు ఉన్నారా నీ కన్న కన్న తండ్రికి కొడుక్కి మధ్య గొడవ జరుగుతుంటే పక్క నుండి చూసి నవ్వుకుంటున్నవారు లేదా పెట్రోల్ లాంటి కొన్ని మాటలు మళ్ళీ వాళ్ళ ఇద్దరు మధ్య మాట్లాడి వాళ్ళ మధ్య ఇంకా గొడవ రేపే పరిస్థితే కానీ సమాధానాన్ని వాళ్ళని కలపాలని చెప్పి గొడవ పడొద్దు అని చెప్పని మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు అంటే ఆ కుటుంబం నాశనం అయిపోతే ఆ వ్యక్తి జీవితం పాడైపోతే చూసి ఆనందించాలని కోరుకునే వారు ఎక్కువగా ఉన్నారు నేటి దినాల్లో మనం గమనిస్తే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ కుటుంబము నీ వ్యక్తిగత జీవితం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉందో ఒకవేళ కనుక ఈ ఉదయకాల ముందు ఈ ఒంటరితనం అనే మబ్బు నిన్ను పట్టి ఉంటే కమ్మి ఉంటే నా దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తన వాక్యం ద్వారా ఆయన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన మనకు ఒక ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టేటువంటి ఒక మంచి స్నేహితుడిగా ఆయన మన పట్ల ఉండాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆ దేవుని యొక్క ఆశ్రయం లేదా ఆ దేవుని యొక్క తోడు ఆ దేవుని యొక్క సన్నిధి నీతో నాతో ఉండాలి అంటే మనలో ఆ పరలోకు మునుగుచ్చున్నటువంటి నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే అది జీవం కలిగిన నిరీక్షణ అయ్యి ఉన్నది అది పిల్లరా ఆ నిరీక్షణ కలిగిన మన బ్రతుకుల్లో ఎటువంటి మబ్బు లేని ఒక ఉదయం దేవుడు మనకి ఇస్తాడు నమ్మితే ఆమె నన్ను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం నీ జీవితంలో కలవరం అనే మబ్బు ఉందా నీ జీవితంలో వంటతనం అనే మబ్బు ఉందా ఆ మబ్బులన్నీ కొనుమరుగైపోయి అటువంటి మబ్బులు లేని ఒక ఉదయాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నజరడని యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్క దేవుని పెట్టుకు దాయి చేయనుగాక ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా అలాగే మూడవదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దెర్ విల్ బి నో క్లౌడ్స్ ఆఫ్ లామెంటింగ్ దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే చూద్దాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుని పరిశుద్ధ గ్రంథ ప్రకారంగా మనం గమనించినట్లయితే చాలామంది యొక్క జీవితాల్లో వారి యొక్క జీవితాల్లో ప్రియులర ఎంతో కుమిలిపోతూ ఉంటారు దుఃఖిస్తూ ఉంటారు బాధపడుతూ ఉంటారు మనం ఎవరో కాదు మనం పరిశుద్ధ గ్రంథ ప్రకారంగా ఆలోచన చేస్తే నేటి దినాల్లో చాలామంది యేసు ప్రభు
ప్రిల్లరా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు నిన్ను ఏ బాధ అయితే ఏ వేదన అయితే ఏ కష్టమైతే నిన్ను బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ పదే పదే నీకు గుర్తొస్తూ నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్న పరిస్థితి నీకు కనబడుతుందో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అటువంటి గాయాలను అటువంటి పరిస్థితులు అన్నింటినీ కూడా నా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీకు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆనందంగా మార్చబోతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్ర అలాంటి మబ్బు కనుమరుగైపోబోతుంది నీలో ఆ ఏడ్పు దుఃఖం అనేటువంటి ఆ రోదన అనేటువంటి మబ్బు ఏసు నామంలో కనుమరుగైపోతూ ఉంది ఆమె దేవుడికి స్తోత్ర పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి చూద్దాం దయచే దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారు అందరూ కూడా ఒకసారి చూడండి దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా చూద్దామా ఒకసారిగా యషయ గ్రంథము అరవై ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిందని చదువుదాం యషయ గ్రంథము అరవై ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినము ఇదిగో నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని సృజించుచున్నాను మున్నుప్పటివి మరువబడును జ్ఞాపకమునకు రావు ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు దేవుడు మనకిస్తున్న ఒక చక్కని వాగ్దానం లేదా ఒక చక్కని ప్రోత్సాహం ఏమిటంటే ఉదయకాల సమయం అందు ఖచ్చితంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనలో ఒకరిమైనా కానీ ఇలా అనుకూడ ఉంటాం అయ్యో నాకు అసలు నేను చేసిన తప్పులేవి కూడా నాకు జ్ఞాపకం ఉండకుండా ఎంతకుముందు చేసిన ఆ త తెలిసి తెలియక చేసిన ఆ తప్పు లేదా ఆ పాపము ఆ నాకు కలిగిన ఆ కష్టము నా జీవితంలో పూర్తిగా తుడిచివేపడితే బాగుండు నాకు ఇంకా అది గుర్తు లేకుండా మర్చిపోతే బాగుండు అని నువ్వు అనుకుని ఉండి ఉంటాం మేబీ యూ యూ మైట్ బీ విష్ దేర్ వాజ్ ఎ ల్యాండ్ ఆఫ్ బిగినింగ్ అగైన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వేర్ ఆల్ అవర్ ఫాల్స్ అండ్ ఆల్ అవర్ హార్ట్ అటాక్ ఆల్ అవర్ సెల్ఫిష్ గ్రీఫ్స్ గుడ్ బీ డ్రాప్ అండ్ నెవర్ పుట్ ఆన్ అగైన్ వీ నీడ్ టు థ్యాంక్ గాడ్ బికాస్ దర్ ఈస్ ఎ సచ్ ఎ ల్యాండ్ నీ కుటుంబ మందు నీ జీవితంలో ఇంతకుముందు చేదైన అనుభవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పోవాలి అవి అసలు నా జీవితంలో మళ్ళీ నాకు గుర్తుకు రాకూడదు అవి లేని ప్రదేశంలో నేను ఉండాలి బాధలు లేకుండా కష్టాలు లేకుండా సుఖ సంతోషంతో ఆనందంతో దేవునితో నేను కనపడే అనుకునే వ్యక్తికి అలాంటి ఆలోచనతో కనుక నువ్వు ఉంటే నువ్వు దేవుని నిజంగా కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించాలి నీతోనే ప్రభు అంచు ఉన్నాడు ఇదిగో నేను సృష్టింపబోతున్న ఆ క్రొత్త భూమిలో ఆ క్రొత్త ఆకాశములో ఇదిగో నేను క్రొత్త భూమిని క్రొత్త ఆకాశమును సృజించుచున్న మును ఇవి మరువబడును జ్ఞాపకమునకు రావు ఆమెన్ ఇంతకు ముందు ఎటువంటి ఘోర పాపిగా నువ్వు ఉన్న నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ప్రభు యొద్దుకు వచ్చి పశ్చాత్తాపం చెంది ఆ ప్రభును నువ్వు క్షమాపణ అడిగి పరలోకంలో కూర్చున్నటువంటి నిరీక్షణతో నువ్వు ఉంటే నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఆయన అంచు ఉన్నాడు నీతో అవన్నీ కూడా మునుపటివన్నీ కూడా మరువబడతాయి వాటిని నేను జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాను అని ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రకటన గ్రంథం మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఇరవై ఒకటి ఒకటిలో కూడా చదివాం మనం క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి అక్కడ వస్తుంది అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దావిది యొక్క జీవితంలో కూడా మనం చూస్తాం దావిదు బచ్చపతో చేసినటువంటి పాపం విషయంలో తను ఎంతో దుఃఖాక్రాంతుడయ్యాడు బాధపడ్డాడు ప్రియలరా పశ్చాత్తాపం చెందాడు దేవుడు తిరిగి మరల దేవునితో సమాధానం పొందాడు ఈ ఉదయకాలం ముందు ఏ పాపమును బట్టి లేకపోతే ఏ బాధను బట్టి కష్టాన్ని బట్టి నువ్వు రోధిస్తూ ఏడుస్తున్నావో ఏడుస్తున్నావో ఆ ఏడ్పు దుఃఖము ఆ రోదన అనేటువంటి ఆ విచారం అనేటువంటి మబ్బు నిన్ను కమ్మి ఉందో ఆ మబ్బును ఏసు తన పరిశుద్ధమైన నామంలో తొలగించబోతూ ఉన్నాడు నమ్మితే విశ్వాసం ఉంచి ఆమెనను ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ నాలుగోదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధ గ్రంథానుసారంగా మనం చూద్దాం నాలుగవ నాలుగవ మబ్బు అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉందంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం బట్టి మనం చదివినట్లయితే చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి నాలుగవ విషయము there will be no clouds of tribulation ante himsalu shramalu anetuvanti mabbu mabbul anevi vaar jeevithallo undavu evaraithe paralokamu guchina nirikshanam kaligi untaro prilara these bodies of ours are fearfully and wonderfully made but what temples of pain they can be మన ఈ శరీరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గుడారాలు ఈ యొక్క ఈ దేహాలన్నీ కూడా దేవుడు అద్భుతమైన రీతిలో ఆశ్చర్యకరంగా ఆయన సృష్టించాడు తన పోలిక చొప్పున ప్రభునందన ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి అయితే మరి ఇటువంటి ఈ గుడారాలు ఇటువంటి ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆయన ఏర్పరచుకున్న ఆయన నిలయంగా ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఈ గుడారాల్లో మనం ఏబు గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన చదువుదాం ఏబు గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన రాత్రి వేళను నాయముఖులు నాలో వేరుగా కొట్టబడుతున్నట్లున్నవి నన్ను బాధించిన నొప్పులు నిద్రపోవు ఐ మీన్ ఇక్కడ అతని యొక్క జీవితంలో ఓ హింస ఒక గొప్ప హింస తను చేసిన పాపం ఏమీ లేదు కానీ సొంత స్నేహితులు వచ్చి అనేకమైన మాటలతో అతని మనసును బాధపడుతున్నారు యోబు శ్రమలు మనందరికీ కూడా తెలుసు ప్రియలరా ఒకే రోజు తనకున్నటువంటి బిడలు 
కుమారులు కూతుర్లు ఒకే రోజు చచ్చిపోయారు సంపద అంతా కూడా పోయింది అంతా కూడా పోయింది ఆఖరికి తను ఖర్చుకున్న భార్య అంటుంది ఎందుకు ఇంకా నీ దేవుడు దూషించి చచ్చిపో చూడలేకపోతున్నాను అంటుంది పిల్లరా ఎంత చక్కని మాట మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడబాక దేవుడు మేలు చేసినప్పుడు అనుభవించిన మనము కీడు చేసినప్పుడు అనుభవింపత కదా యహోవా ఇచ్చిన యహోవా తీసుకుని ఆయనకు స్థుతి కలుగునుగాక అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అట్లాంటి మాటలు మనకు కావాలి ప్రియులరా అటువంటి జీవితం మనకు కావాలి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ జీవితం మందు నీవు పరలోకను కూర్చున్నటువంటి నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యోబు లాంటి మాట మాట్లాడగలుగుతావు యోబుకు పరలోకను కూర్చున్నటువంటి నిరీక్షణ అతని జీవితంలో ఉంది కాబట్టి తన యొక్క జీవితంలో ప్రియులరా ఎంతో శ్రమ వేదన ఎదురైనప్పటికీ కూడా తను అంటున్నాడు నా ఎముకలు నాలో విరగగొడుగు పెట్టిన నన్ను బాధించు నొప్పులు నిద్రపోవట్లేదు అంత బాధ తన మనసులో వారి మాటల వల్లే కావచ్చు పిల్లరా తను చూస్తున్న పరిస్థితులను బట్టి కావచ్చు వేదన అనుభవిస్తున్న స్థితిలో కూడా ఆయన దేవుణ్ణి స్థుతించేటువంటి వ్యక్తిగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు అంతేకాదు దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందున ప్రి సహోదరి సహోదరుడ యోబు దావీదు పౌలు చాలామంది దావీదు జీవితంలో కన్న కొడుకు తను తరిమినప్పుడే కానీ అభిషలము చంపటానికి మరి యోబు తన సమస్తాన్ని కోల్పోయి తన బా భార్యతో తాను దూషింపబడుతున్న పరిస్థితులు ఆ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రభుని స్థుతించిన విధానమే కానీ ప్రభు నందున ప్రీ దేవుని పెట్టారా అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు దేవుని కొరకు సిలువు గుచ్చిన సువార్తను ప్రకటించడానికి సాక్షిగా తను ఉన్న సమయాల్లో అనేక పర్యాయాలు కొరలతో కొట్టబడ్డాడు చీకటి గోవులో బంధింపబడ్డారు అలాంటి పరిస్థితులు అలాంటి హింసల్లో కూడా వారు ఆనందంగా ఉన్నారు అంటే కారణం ఒకటే ఏంటంటే తెలుసా ప్రియులరా ఆ మేఘాలు అనేవి వారిని ఏమి చేయలేకపోయాయి ఆ హింసలో అనే ఆ మేఘం కనుమరుగైపోయినటువంటి స్థితిలో వారి ఆత్మీయత్రాలు వెలిగింపబడి ఆ పరలోకములు కూర్చున్న నిరీక్షణ కలిగిన వారిగా ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా హలే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని నుండి మనం చూద్దాం చూడండి ఒకసారి ఫిలిప్పులకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవయో వచనము అలాగే ఇరవై ఒకటో వచనము ఫిలిప్పులకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవయో వచనము ఇరవై ఒకటో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం మన పౌరస్థితి పరలోకు మనందున్నది అక్కడి నుండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అన్న రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని ఉన్నాము సమస్తమును తనకు లోపరుచుకున్న జాలిన శక్తిని బట్టి ఆయన మనదైన శరీరమును తన మహిమ గల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మార్చును ఆమె అలాగే కురిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము నలభై తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం కురిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము నలభై తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం చూడండి మరియు మనము మంటి నుండి పుట్టిన వాణి పోలికను ధరించిన ప్రకారము పరలోక సంబంధి పోలికయు ధరింతుము ఐ దేవునికి స్తోద్రం హలూయ ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్లారా ఉదయకాలము సమయమందు మనం గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏమంటే నీ జీవితంలో ఒంటరితనమైనటువంటి మేఘము నీ నీ జీవితంలో ఒంటరితనమైనటువంటి మొబ్బు కలవరము ఆందోళన అనేటువంటి మొబ్బు మూడోదిగా హింసలో అనేటువంటి మొబ్బు నిన్ను కమ్మి ఉన్న ఆవరించి ఉన్న చుట్టుముట్టి ఉన్న అటువంటి పరిస్థితులు అన్నింటిలో కూడా దేవుడు నిన్ను ఆ మొబ్బులు లేని ఒక ఉదయాన్ని నీకు ఇవ్వాలని నువ్వు ఆ ఉదయాన్ని అనుభవించేటువంటి స్థితిలో నిన్నుంచాలని నన్ను ఉంచాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఎక్కడది ఎప్పుడు సాధ్యపడుతుంది అంటే అది పరలోకమును కూర్చున్న నిరీక్షణ మనం కలిగినప్పుడు మనవి ఇవి దీన శరీరాలు ఇవి మట్టితో చే పడిన శరీరాలు ఇవి మట్టి నుండి పోలికను ధరించిన మనం ఇది చూడండి ముక్కు పిల్లరా చెవులు కళ్ళు మనకు కనబడుతున్నటువంటి నోరు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మంటి నుండి వచ్చిన వాని పోలికిది ఈ పోలిక మనం కలిగి ఇప్పుడు ఉన్నాం కదా సేమ్ లైక్ దాట్ అదేవిధంగా ప్రభు నుండి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా పరలోక సంబంధి పోలికను కూడా మనం ధరించాలి కారణం మన పౌరసత్వం ఇప్పుడు బహుశా నువ్వు భారతదేశంలో ఉన్నవని లేదా అమెరికాలో ఉన్నవని నేను అమెరికా అని భారతీయుని పాకిస్తాన్లోని విని పాకిస్తాన్ ఇట్లా చెప్పొచ్చు బట్ కానీ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మన అసలైన పౌరసత్వం పరలోక మందు ఉంది పరలోక పట్టణమునకు సంబంధించిన వారు మనం మన శాశ్వతమైన ప్రదేశం అది నిత్య జీవం అక్కడ దొరుకుతుంది మనకి అక్కడ ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం అక్కడికి నువ్వు వెళ్ళాలి అంటే ఆ పరలోకమును కూర్చున్న నిరీక్షణ నువ్వు నేను కలిగి ఉండాలి పరలోక సంబంధి పోలికను మనం ధరించాలి ఆ పోలికను నువ్వు ధరించాలి అంటే ముందు దాని గురించి నమ్మకమును నిరీక్షణ మనం కలిగి ఎదురు చూసే బిడ్డగా ఉండాలి పిల్లరా చూడండి దావిదును చూస్తాం యోబును చూస్తాం పౌరుడిని చూస్తాం వీరి ముగ్గురు కూడా వారి జీవితాల్లో దావిదైతే చివరి క్షణాల్లో కూడా తను రాసిన మాటల్లో పరలోకమును కూర్చున్న నిరీక్షణతో కూడిన మాటలు తను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తను అంటూ ఉన్నాడు ఇదిగో మనుషులందరినీ ఏలబోయే వాడు పుట్టబోతున్నాడు అంతేకాదు మబ్బులు లేని ఒక ఉదయం నీతి సూర్యుడిగా అంటాడు మబ్బులు లేని ఒక ఉదయం ఉంటుంది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా లోకమంతా నశించిపోయినా సమస్తము గతించిపోయినా 
దేవుని బిడ్డలకు మాత్రం విశ్రాంతి ఉంటుంది ఆయన సిద్ధపరిచిన స్థలముందు ఆయన నివాస చే ఆయన సిద్ధపరిచిన ఆయన నివసించే స్థలంలో మనందరికీ కూడా చోటు ఉంటుంది ఎప్పుడు అంటే ఆ జీవము కలిగిన నిరీక్షణతో పరలోకమును కూర్చున్న నిరీక్షణతో మనం జీవించినప్పుడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా హాలెలుయా ఆఖరిగా ప్రియులరా దర్ విల్ బి నో డార్క్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ సపరేషన్ నీ జీవితమందు నా జీవితమందు చీకటి లేదా అంధకారము అనేటువంటి మొబ్బు అనేది మనల్ని ఏమాత్రం కూడా దేవుని నుండి ఏర్పాటు చేయలేదు అంటే వేర్పరచలేదు ఏది కూడా ఆయన ప్రేమ నుండి అంటే ఖచ్చితంగా చాలామంది జీవితాలు ఏముంది అంధకారం ఉంది చీకటి ఉంది ఆ చీకటి అనే మబ్బు ప్రియుల కనుమరుగైపోయింది ఎప్పుడైతే మన జీవితాల్లో ప్రభణ యేసు క్రీస్తు పట్ల ముఖ్యంగా పరలోకమును కూర్చున్న నిరీక్షణను కలిగి ఉంటామో చదువుదాం ఒక చోట చూడండి ఒక వాక్యాన్ని చదువుకుని మనం ముగించుకుందాం తెసలో నీకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదమూడు నుండి పదిహేడు వచ్చిన నాలను తెసలో నీకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదమూడు నుండి పదిహేడు వచ్చిన చదువుదాం సహోదరులారా నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలె మీరు దుఃఖపడకుండు నిమిత్తము నిద్రించుచున్న వారిని గుర్చి మీకు తెలియకుండా మాకు ఇష్టడమే లేదు ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనం నమ్మిన ఏడలా అదే ప్రకారము యేసు నన్ను నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చును మేము ప్రభువు మాటను బట్టి మీతో చెప్పినదేమనగా ప్రభువు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధిని చేరము ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగి వచ్చును క్రీస్తు నన్ను మృతులైన వారు మొదటి లేతురు ఆ మీద సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనటకు ఆకాశ మండలం మనకు మేఘం మీద కొనుబోబడుదుము కాగా మనం సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము ఆమె దేవునికి స్తోత్రం అదే రీతిగా ప్రియులరు ఒక వాక్యం చదువుదాం పదిహేను అధ్యయం కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఇరవై ఆరు వచ్చిన కూడా చదువుకుందాం కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేను ఇరవై ఆరు కడపట్ట నశింపజేయబడు శత్రువు మరణము ఆమెన్ ఇరవై ఐదు నుండి ఎందుకనగా తన శత్రువులందరినీ తన ప్రాదముల పాదముల కింద ఉంచు వరకు ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేయించుండవలను కడపట్ట నశింపజేయబడు శత్రువు మరణము దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ యువది కలమందు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నీ జీవితంలో ఉన్న ఎటువంటి అంధకార సంబంధమైన క్రియలైనా అంధకార క్రియలతో కూడుకున్న ఆ మొబ్బు తొలగిపోవాలంటే నిన్ను ఈ లోకంలో ఏ మొబ్బు అయితే పట్టి పీడుస్తూ ఉందో భయమా ఆందోళన చేతబడి శక్తుల ఏవైతే ఉన్నాయో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి those are all going to be wiped out in the mighty name of jesus when you will put your faith or trust or hope in heaven especially in the lord almighty jesus christ prabhu yesu christ vari parishuddha naamamunandu aa paraloka patnamunu gurchi jeevam galigina nirikshana eppudaithe viswasam neevu nenu mana jeevithalla kaligi untamo aakshana mundi ee lokamandana samastha bhayalanni kuda mobbulanni kuda konumarugai poyi ayana antu unnadu kadaburam rogagane paralokam nundi prabhu doota ayaka ayana digi vachetappudu madhya kashamlo vachetappudu sajeevuluga unna manam ayana tho pattuga ettabadtam aa megarurude unna prabhu ni edurkontam atti vidhanga nu edurkovalante prillara aa డబ్బులు లేని ఆ ఉదయాన్ని నీ జీవితంలో నేను నా నేను నీవు మనందరము చూడాలి అంటే ప్రభు కొరకు నిరీక్షణ కలిగి జీవిద్దాం అట్టి బుద్ధి జ్ఞానాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ దాయిచ్చేయను కాక మై గా బ్లెస్ యు ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును కాక ఆ మెయిన్ ఐ హోప్ దాట్ త్రూ దిస్ టాపిక్ ఏ మార్నింగ్ వితౌట్ క్లౌడ్స్ గాడ్ హ్యాస్ బ్లెస్ యు ఆల్ దేవుడు మరి ఈ అంశం ద్వారా ఉదయం ఆ మబ్బులు లేని ఉదయం అనే అంశం ద్వారా మిమ్మల్ని దేవుడు దీవించాడు అని నమ్ముతున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడైన దేవ మహోన్నతుడైన తండ్రి విత్తబడిన వాక్యాలను మా అందరి జీవితాల్లో హృదయాల్లో ముప్పై వందలుగా అరవై వందలుగా నూరు వందలుగా నీరు కట్టి ఫలింపు చేసి మీరు అక్కడ కొరకు నిరీక్షణ కలిగిన ఆయన ఎదురు చూసేటువంటి పరలోక రాజ్యంలో కూర్చున్న నిరీక్షణతో ఎదురు చూసేటువంటి బుద్ధి జ్ఞానాలు మాకు అందరికీ దయచేసి మహిం పొందమనే సునామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె థ్యాంక్ యూ